Tja, vi ska beräkna A i något område som begränsas av två trigonometriska funktioner och y-axeln. Bestäm A i något område i första kvadranten som begränsas av y-axeln samt kurvorna y är lika med 2 sin 3x, den har vi här. Och y är lika med 4 cos 3x, den har vi här. Jag har bara ritat ut de väsentliga delarna av dem. Eh, Okej, okay. A är om det här området. Eh, jag ska välja till två varianter. I det här klippet ska jag visa hur man gör med minräknare och svara med närmevärde. Eh, I ett annat klipp gör vi det exakt utan minräknare. Okej, okay, i alla fall. A är om det här området kommer ge som en integral från eh, 0 till x-värdet till skärningspunkten. Så det första vi måste ha fram är skärningspunkten. Så, vi skriver att kurvorna skär varandra. Då det funktionsvärdet är lika med det funktionsvärdet helt enkelt. Det vill säga 2 sin 3x är lika med 4 cos 3x. Nu ska vi se sinus för en vinkel och cosinus för en vinkel. De kan inte vara noll samtidigt. Det betyder att eh, ingen av de här kan vara noll. Och då kan vi dividera med cosinus 3x. Och då får vi 2 tangens 3x är lika med 4. Eller tangens 3x är lika med 2. Eh, Okej, okay. nu behöver vi ha fram eh, vinkeln x här. Eh, eller talet x. Så eh, 3x är lika med arktangens 2 plus en gånger pi som är perioden för tangens. Så vi kör på. x är lika med arktangens 2 delat med 3 plus en gånger pi tredjedelar. Vi delar även perioden med 3 förstås. Nu behöver jag en minräknare här. Och eh, ska vi se, eh, arktangens 2 är lika med 1,107 och så ska vi dividera det med 3, då får vi 0,369. Plus en gånger pi tredjedelar. Och det här kommer att hända flera gånger att de här skär varann. Men eh, vad vi vill ha är första gången efter x är lika med noll. Så att det är den här gränsen, det är den här värdet vi är ute efter. Okej. Okay. Eh, så, vi sundar lite så vi får en plats. 3, 6, 9, kom vi ihåg. Arian av integral från 0 till 0,369. 4 cos 3x, den funktion som är över. Minus 2 sin 3x, den funktion som är under. Dx. Och är nu minräknare tillåtet hjälpmedel så varför inte? Då räcker det på de flesta modeller att bara slå in det här. Så vi gör det, men nu gör det lite smart. Jag hoppas att det här syns på filmen. 0,369 och så vidare. Jag eh, lagrar det här svaret i ett minne. Jag väljer minne A och eh, nu så väljer jag min räknas automatiska integralberäkningsfunktion som heter fn int på, det här, på den här räknaren. Jag slår in min integral 4 cos 3x minus 2 sin 3x. Jag talar om att x är den oberoende variabeln och talar om att undergränsen är 0 
och övre gränsen är A där jag har sparat min, eh, mitt värde. Eh, och så trycker jag enter och låter den tugga lite grann och då svarar den eh, 0,824 och så vidare. Och då kan vi, då kan vi då får vi tala om vad vi har gjort också med räknarens integral beräkningsfunktion. Så vi svarar helt enkelt 0,82 aria enheten. Och innan vi gör det ska vi egentligen förvissa oss om att det här är rimligt. Då, nu ska vi se. Här har vi 4. Här har vi 0. Här har vi 0,369 va? Alltså ungefär 0,4. Så att det här området, det är ju give or take. Det har ungefär samma area som en triangel. Men basen 4, höjden 0,4. Och vad, vad blir det för area då? 4 gånger 0,4 dividerat med 2. 1,6 med 2, det blir 0,8. Visst, så det är helt klart rimligt. Och det är bra att göra en sån där koll så att eh, man inte blindt eh, litar på siffrorna på räknaren. Den räknar oftast rätt, men det kan ju ha slagit något fel. Tack för att ni kollade!